Okay, so I come. Good morning. Today I will bring the PAD 104 tutorial for the class. Okay, today I will just uh, explain. I just explain and elaborate uh, the policy that you should do in your journals. Okay. Okay, I take what uh, first example is the industrial policy. Industrial policy. So when you look on the industrial policy. Industrial policy was introduced on 1991. Okay, the main objective of industrial policy is the abolition of industry relation, the reservations of industry for public sector, liberalize policy toward forest capital and technology, change in the MRTP Act. Okay, MRTP Act. And then greater support to small scale industry than other provisions. Okay. <clears throat> so you are you so when you want to do your journals, say so your journals, so your journals should be have a background, policy, impact, conclusion, that's all. So you must uh, first day uh, explain, uh, explain, you must explain, okay. Uh, industrial policy was launched on 1991 uh, and then the policy uh, has brought comprehensive change in economic integration in the country as the name suggests this reform measure were made in different areas related to industry sector as a part of the policy the role of public sector has been redefined a dedicated reform policy for the public sector, including the disinvestment program, were launched under the NIP 1991. Okay, NIP National Industry Policy 1991. Public sector has given welcome in major industry that were previously reserved for the public uh, for the public sectors. Okay. You do the introduction. You do the intro introductions, and then you must go into the objective, eh? objective, the strategy, the strategy, the strategy use. Okay, and then you must uh, you must also explain. Okay, you must also explain about the LPG, liberalizations, privatizations, and globalizations, globalizations. It enlarged the scope of private sector participation to almost all industry sectors, except three. Modify. Case okay, so stimulate the policy give a welcome to forest investment and forest technology. So, you should explain in your backgrounds, okay? In the backgrounds, explain what's the things in the industry policy, industry policy, and then. Going on, okay. Going on, okay. Others from objective, other on the back, uh, the things I already told to you. You must also telling uh, the industry revolution 4.0, industry revolution 3.0, and so on. So, you search a journal. When you search a journal, you must know the policy you want to make. Get me or not? You want to do one policy, you must search the journal, you must understand the policy. Okay. Okay, saya jangan kembali semula. Ya? Kalau kamu nak buat sesuatu policy, kamu kena faham policy tersebut. Bila faham policy tersebut, baru je cari jenis yang berkaitan dengan policy. Okay, policy. Sebab tu kalau kamu tak faham sesuatu polisi, kamu tak boleh cari jenis saja-saja nak buat. Okay? So, Malaysia have a more than 100 polisi. Okay? Malaysia have a more than 100 polisi. So, saya cerita lagi. I, I will tell you about regarding the industry policy. The policy has brought change in the flowing aspect of industry regulations. See that?
The policy has brought change in the following aspect of industry degradation. D is the impact. Industry deracining, deregulation of industry sector, public sector policy, the reservation and reform of PSE, abolition of MRTP Act, forest investment policy, forest technology policy. So when you when you telling about this, so you must explain. Okay, let's say industry delicensing policy. Okay. Why the industry delicensing policy? Ataupun dipanggil sebagai the end of red tape isms. The most important part of the new industry policy of 1991 was the end of industry licensing or the lesson red, red tape. Maksudnya kamu kena faham. Apabila seseorang nak buka satu kilang Dia kena buka satu kilang Dia kena mohon lesen Bila dia mohon lesen Banyak faktor halangan dan cabaran dan Itu dipahamakan sebagai karena birokrasi So, di lesening maksudnya Kilang tu datang Tak perlu lagi memohon kilang lesen Kilang tu datang Duduk dalam satu zon industri So, dia hanya beli tapak dalam zon industri Teruskan dia punya projek kilang dan projek pembangunan yang dia buat So ini menghapuskan lesen Sebab tu dia namakan de-licensi Okay And then It has reduced Ini fact, ini impact factor It has reduced industry licensing to fitting sectors Not only 30 sectors need lesson for starting an industry operation Ini dipanggil start up Start up Maksudnya sesuatu seorang seorang pelabur datang ke negara ini nak buka kilang dia dipanggil sebagai start up macam mana dia nak pemulaan dia untuk memulakan sesuatu uh, orang kata pelaburan dalam industri dengan pembukaan kilang okey so you should under you should as aerobrake kita dah ada 5 point tadi kita aerobrake Ah, lima poin pada dia yang macam tadi lah industri dia saya sining, deregulation industri sektor, public sector policy, policy, ah, reform, abolition of MTP, eh, forest investment policy, eh, forest technology policy. So I give you the examples, okay? Saya so, bagi contoh, okay? And then the reservations of industry the sector. Previously, the public sector has given reservations, especially in the capital goods and key industry. Under industry deregulation, under the under industry deregulations, most of the industry sector was open to the private sector as well as the public sector. Previously, most of the industry sector were reserved only for the public sector. Faham? Get me or not? Under the new industry policy Under the new policy Only three sector Atomic energy Mining Railways Railways Ketapi Will continue as reserve for public sector All other sector have been open for private sector participation Mesti kamu kata eh Railway Kenapa kereta api? Kereta api laju Apa lagi? MRT LRT ETS Itu semua adalah Industri ha. Nak guna LRT Kena ada kereta api Nak ada kereta api transit Kena buat satu kilang Kilang tu kena buat kereta api Buat kereta api Kena buat jalan Itu adalah industri Itu hanya untuk sektor awam so untuk sektor swasta contohnya kapal terbang ah kapal terbang itu untuk sektor swasta and then nak cerita lagi impak dia so the third point reforms related to public sector enterprise ha ni dikatakan GLC GLC sebab tu wujudnya highcom ah uh, high highcom and then proton okay so reform in public sector 
will aim at enhancing efficiency and confidence of the sector. Get me or not? Aim at enhancing efficiency and competitiveness. Competition lah. Competitiveness of the sector. The government identify strategic and priority areas for public sector to concentrate. Maksudnya, kerajaan hanya fokus pada bidang tertentu untuk dibangunkan menjadi industri. So, kenapa? Dia kata, similarly, loss making PSU was sold to the public sector. Yang mana industri-industri yang kita anggap uh, merugikan, membebankan kita jual kepada sektor swasta. Sebab sektor swasta boleh membangunkan dan boleh mendapat keuntungan daripada yang tadinya sektor awam kata rugi tu. So, apa dia? Contohnya, TNB, Tenaga Nasional Berhad. Contohnya lagi, apa lagi? Green technology. Uh, the government has adopted this invest this investment policy for restructuring of the public sector in the country. Apa lagi pula? Kenapa the government has adopted this investment policy untuk restructuring the public sector in country? Kenapa? Sebab kena faham. Ada setengah-setengah benda sektor awam boleh terlibat. Ada setengah-setengah benda sektor awam tidak boleh terlibat sebab dia membebankan kewangan kerajaan yang membutuhkan satu peruntukan besar. Contohnya industri kapal. Contohnya industri kapal terbang. Ha. So, contoh macam ni. AirAsia. Okay. AirAsia dulu kerajaan punya tapi telah di jual kepada swasta sekarang ni mas pun dulu adalah kerajaan punya dia menjadi badan berganun lepas tu menjadi GLC ini, ini katakan restructuring, restructuring maksudnya bila dia, dia restructure, dia tak dia tak invest lah, ok at the same time, autonomy has given to FCC board for efficient functioning ha, maksudnya pada waktu yang sama, kuasa autonomy tu diberikan kepada syarikat tersebut Industri tersebut yang telah diswastakan ha, Itu kamu kena faham okay? Seterusnya Forest investment policy Forest investment policy Is another features of economic reform Mission what was it has given Welcome to forest investment And forest technology ha, Itu amat penting Kenapa industri policy amat penting Sebab dia membawa pelaburan asing Membawa tenaga asing Masuk ke dalam negara Itu adalah impak itu adalah impak Bila itu adalah impak Maka itu kita kena cerita And then industry pollution In Industry poli policy lah Industry policy bukan pollution lah Policy Industry pollution is what? Another one is operations of MRTP Act MRTP Act maksudnya Monopoly Monopoly And restricted trade practice Kenapa? Sebab dia ingin menggalakkan competitions Ingin menggalakkan daya sign So, bila kamu membaca macam ni Bila kamu membaca macam ni Membaca sesuatu, membaca satu dasar Membaca satu dasar sampai kamu faham Itu baru kamu cari jenar Bila kamu cari jenar, kamu carilah poin yang mana berkaitan dengan kamu So, kamu cuma cerita Jangan kamu mencari jenar Kemudian baru kamu baca dasar Itu salah Kamu kena baca dasar First, read the policy Understand the policy And then Baru cari jenar And then find the journals Regarding the policy you want to do uh, Clear or not? Get me or not? Okay Another policy I will give to you Okay And then the policy is a privatization policy. Okay. Privatization policy. You must understand. Privatization policy sekarang ni. Dasar persuastaan sekarang dah tukar menjadi public-private partnership. Ha. So, 
Kamu takkanlah dapat cari ya, macam mana ni sekarang ni sebab dah sampai persuasaan tak ada dah. Ha, betul tak ada. It's, it's true tak ada. Tapi dia tukar public private partnership. Itu dia punya polisi sekarang ni. Why? Kerana dia meng, dia menggunakan privatizations and Malaysian incorporated policy. Ha, dasar persyarikatan dan dasar persuasaan digabungkan menjadi public Private partnership So kamu kena cari je lah Apa benda dia ni Ada segi strategi dia ha? Okay So Dia ada tiga trust Dia ada tiga trust You have a three elements Okay The first one is the human capital developments Regarding governance Regarding the Values For Excellence organizations, and then the second one is what is delivery of public service. Okay, the third one is what is collaborations, collaboration strategy for economy grow awareness of the people. So, kamu kena paham dasar perswastaan dulu kalau kamu cari dasar perswastaan. No, kalau kamu cari dasar perswastaan, relation public relation apa ah public relation. Okay. Bila kamu mencari Malaysia Public Tension Policy Dasar persuasaan Dasar persuasaan ni Impak je lah To increase efficiency And reduce the size of public sector Reduce public debt To strain the stock market Itu dasar dia Dasar yang Asal yang memberi impak pada Dasar persuasaan Tetapi kamu kena faham dia ada satu lagi dasar persyarikatan ha, Dasar apa? Persyarikatan So dasar persyarikatan ni maksudnya The Malaysian Incorporated Policy Introduced in 1981 To encourage cooperation between the public and private sector ha? So selepas 1981 After 1981 and then is the private tensions It's a private tension Maksudnya Dasar itu telah ditambah baik Dulu dasar persyarikatan Ditambah baik menjadi dasar perswastaan Kemudian ditambah baik menjadi Public private partnership So Kamu melihat bahawa Ini adalah incremental policy Ini adalah incremental policy So kena cerita dalam introduction kamu Incremental policy dia ha? Incremental policy dia Selepas tu kamu kena tahu apa yang dimasukkan dengan permutations. What do you mean? What the types? So kamu kena faham. The, there are two types of permutations. Two type of permutations. The first one is government and corporate. The first one is a government and corporate. Government, corporate. The second one is government to private transfer. Apa maksud government to corporate? Government to corporate maksudnya daripada kerajaan kepada GLC. Kerajaan kepada GLC. Kalau government to private transfer maksudnya kerajaan ditransfer kepada swasta. So, sekarang ni kamu kena faham. Dasar perswastaan dia daripada kerajaan. Lembaga elektrik negara. Lembaga elektrik negara Kepada tenaga nasional berhad Macam juga Syarikat telekom berhad Kepada TMNEC So clear not? Huh? Clear not? Clear not? Okay FEDA FEDA Kepada FGV FEDA Global Ventures So, daripada kerajaan kepada syarikat So, daripada kerajaan kepada swasta apa je? Ya, kerajaan kepada swasta contohnya saya beritahu kamu okay? TV3, media prima Media prima dulu adalah kerajaan Sekarang telah dijual sebagai swasta Tapi, kamu kena faham Walaupun dia telah dijual kepada swasta Tetapi, dia ada kerajaan ada syekh di dalam Through the kazana holdings So, ini yang kamu kena cerita dalam background kamu. Background kamu. 
Okay And then background kamu Kamu kena faham Kamu kena cerita pula The transfer of ownership property Or business from government To the private sector Is is the term privatization The transfer of ownership property and The transfer of ownership Ownership property Or business from the government To private sector Is term of privatization but the transfer of ownership property or business from the government to the GLC government link company is the term of dasa persyarikatan Malaysian Incorporated Policy okey so ini kamu kena faham bila dia kata penswastaan maksudnya the government chooses to be the owner of the entity or business maksudnya sekarang ni ownership ataupun property tu bukan lagi kerajaan swasta cuma kerajaan ada share keuntungan ha, itu kamu kena faham pasal swasta ok ok tak get me on lah ok so ini dikatakan kamu kena cerita what's the introductions what's the background and then what's the impact so kamu kena melihat impact dia impact dia macam tadi saya kata lah, ada tiga trust F3 strategy the core strategy three core strategy Okay, so the three core strategy is what human capital development, and then public service delivery, and then you should not know that is a collaboration strategy for economy grow awareness of people. So this is the impact of the public private partnership. Uh. So itulah sebab tu saya katakan kamu Kamu nak buat sesuatu polisi Kamu kena faham dulu Kena cari bahan dia dulu Sebelum kamu cari jurnal Sebab dia bukan apa When you come, when you find out the journals And then you want to highlight You want to write it When you to write it You do not you don't understand the policy If you don't understand the policy So you cannot do You just want to say that Copy and paste from the journals Okay and then another one I, I, will, I will give to you Okay The share Propersibility Visions 2030 The share Propersibility Vision 2020 2030 Silap Apa maksudnya Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 Yang itu memang baru buat Okay So kamu boleh cari lah Apa maksud Wawasan Kemakmuran Bersama ha. So Bila kamu nak cari wawasan kemakmuran bersama Macam mana kamu nak cari okay. So kamu kena cari background dia Background dia Di mana datangnya wawasan kemakmuran bersama From SDG Sustainable Development Goals Sustainable Development Goals Yang dibuat oleh U UN Yang dibuat oleh UN Within Tech Nations so dia ada banyak dia punya goals dia banyak matlamat dia di situlah di mana share property division 2030 wujud di situ asalnya okey di situ asalnya so kamu kena cari pula apakah benda di dalamnya background is what okay, background ialah menjadi high income country negara berpendapatan tinggi Negara berpendapatan tinggi Maksudnya kita kena menghapuskan kemiskinan Tapi kamu kena faham Kemiskinan dimasukkan ialah kemiskinan tegah Bukan kemiskinan relatif It's a relative property Not hardcore uh, It's a relative property not hardcore Why? Because hardcore property Already kita dah turunkan sampai di bawah 2%, 3% Cuma relative property ni Terlalu ramai Terutama di kawasan Bandar Urban Okay And then You should know that Okay Selain daripada tu Kamu kena cerita Apakah dia punya Background dia Background dia adalah Promise equal rights When affirmative action Is still implemented ha, Itu kamu kena faham Dasar affirmative Masih dilaksanakan Tapi memberikan Hak yang sama Rata Hak sama rata ni bukannya Semua orang dapat sama rata Hak sama rata maksudnya Memberi kepada yang berhak Memberi kepada yang berhak Sebab tu dia kata equal rights Okay This was a, a subsequently Emphasized in the outcome for Bumi Putra Along Along with the 
ada race Maksudnya kita fokus kepada bumi putera Macam mana kita nak keluarkan bumi putera Sebab you kena melihat background dia juga Dari segi income sekarang ni Okay Yang paling tinggi China Chinese Yang kedua Indians So Melayu kat mana Bumi putera kat mana Yang the third line So Melayu semakin lama semakin Iskeng Ya negara maju Tapi majoriti Melayu semakin lama semakin miskin So ini dikatakan Chef of Perspective Vision ni Nak meningkatkan pendapatan Bumi Putera Sebab kita sekarang ni lebih fokus kepada income In Income Sebab tu wujudnya V40, M40, T20 Clear or not? Clear or not? Okay And then What's the, what's the background? Okay kamu kena faham bahawa share property vision ini is what addressing economy disparity addressing economy disparity dia bukan lagi race based economy policy dia bukan race based economy policy dia lebih kepada dia lebih kepada apa ha ah, saya dah cerita dah addressing economy disparity Disparity maksudnya ketidak ketidakadilan ekonomi. Ketidak ekonomi maksudnya sekarang ni kita melihat, okay? Kita lihat, okay? Kenapa wujudnya golongan B40? Adakah mereka ni tercicir dari segi sistem pendidikan? Adakah mereka ini golongan yang memang hidup tidak boleh keluar daripada kumpulan kemiskinan? So ini kamu kena Highlight cerita ha, Sebab kita sekarang ni bukan lagi Berdasarkan, berdasarkan ekonomi uh, Race ekonomi polisi Kita sekarang berdasarkan Siapa yang layak The merit Who is a Who, who is a uh, uh, Siapa Siapa Who is a Who is a Merit for the For the Bantuan Helps Assistance from governments Okay So you going we going into deep or the background okay okay this one also included for Malaysia Agreement 1963 Sabah and Sarawak uh, Sarawak Sabah and Sarawak is left behind so kita pun kena share purpose the economy this policy pun kena bagi kat Sabah dan Sarawak so ini dia punya background So background ni kamu kena cerita lah background dia So kamu kena cerita pula Apa dia punya ni sebenarnya Apa dia punya manfaat Apa kekuatan dia Okay Jadi kamu mesti tanya saya Benda ni dah buat ke belum? Benda ni dah buat belum? Ha, share for prosperity vision 2030 Ha, kamu kena faham lah ha? Wawasan kemakmuran bersama bermula 2020 hingga 2030 <laughs> so benda dia Baru nak start uh, Baru nak start Tapi benda ni kamu kena faham Wawasan kemakmuran bersama Asalnya daripada mana Wawasan 2020 Wawasan 2020 Asalnya dari mana Dasar ekonomi baru So kita ni kena faham Kita ni We using the incremental policy We are using incremental policy uh, So kita bukan Saja-saja nak cipta satu policy baru So kita kena melihat Wawasan kemampuan bersama Adalah hasil kesinambungan Daripada wawasan 2020 Is it? Is it? Uh, kalau betul Jadi kamu kena faham Adakah wawasan 2020 gagal? Kalau wawasan 2020 gagal So apa benda kita perlu buat Supaya melihat impak dia Dalam wawasan Kemakmuran bersama 2030 Haa See that Apakah yang perlu kita buat Untuk melihat Impak kepada Wawasan kemakmuran bersama 2030 So wawasan kemakmuran bersama Wawasan kemakmuran bersama 2030 Hanya 10 tahun saja. Sedangkan wawasan 2020 30 tahun Haa So You get me or not So Ini ini amat penting untuk kita Kita memahami dulu Setiap polisi And then baru kita boleh mencarinya Dalam channel Okay Contohnya macam juga kita lihat Dasar transformasi Okay TN50 TN50 Okay 
TN50 adalah hasil daripada kesinambungan wawasan 2020. Tetapi tetapi kamu mesti confuse. Kenapa ada share purpose party vision 2030? Kenapa ada wawasan kemakmuran bersama 2030? Ha, jadi kamu nampak tak ada wujud pertindihan. Wujud pertindihan. Ha. TN50 adalah jangka masa yang lebih panjang. Manakala wawasan kemakmuran bersama adalah dalam jangka masa pendek 10 tahun. So, apa dimasukkan? apa yang dimasukkan dengan dengan hal ini? So, you should understand, okey. Dasar pembangunan nasional. National Development Plan. 1990-2000 yang itu sama dengan Share Purpose Purpose Property Vision 2030 see that DPN eh, ataupun NDP sama dengan SPV Share Purpose Property Vision so dua benda itu sama maksudnya sebelum wawasan 2020 bermula dia mula dengan dasar pembangunan nasional kemudian barulah disambung dengan dasar wawasan 2020 jadi sebelum TN50 nak dimulakan dia mesti dengan share prosperity 2030 kemudian disambung dengan TN50 so di sini kamu melihat bahawa apa yang saya tadi saya cerita itu contohnya kesinambungan regasi okay. DEB Okay, ataupun New Economy Policy 1970 hingga 1990 Itu 30 years The long term The long term And then kemudian Vision 2020 1990 to 2020 30 years The long term And then Transformation National 2050 TN50 From 2020 to 2050 30 years long term so you see that there's a three long term plan three long term plan and then there's a short term plan short term plan is what national development plan 1990 to 2000 and then share prosperity visions 2020 to 2030 10 years see that ah so the animal pulo you should ask me Eh, benda ni tak mula lagi kan ah, Betul It's true Benda ni tak mula lagi Tapi Kamu cuma boleh cerita tentang background introduction saya Kamu tak boleh cerita first impact Sebab dia belum mula lagi Okay Belum mula lagi Okay Kenapa belum mula-mula lagi Okay Okay Sebab kamu kena faham Dia start dengan Share Purpose PT Vision 2030 dulu So, jangan kamu fikir mencari Ha, jangan pergi mencari okay, Kalau kamu mencari, kamu tak dapat lah okay. ha, Cari memang tak dapat T50 okay. And then kita ambil yang tak ada lah Senang Vision 2020 okay. Vision 2020 ha, Vision 2020 senang sikit Sebab dia ada nice strategic challenge So, daripada nice nice strategic challenge tu Kamu akan melihat impak-impak impak dia So, kamu boleh mencerita juga tentang introduction background Vision 2020 It's very easy for you vision 2020 and then another from vision 2020 apa lagi ha apa lagi education policy ha, education policy dasar pendidikan kebangsaan ha, cari dasar pendidikan kebangsaan apa daf, apa matlamat dasar pendidikan kebangsaan ha, perubahan dari segi dasar pendidikan kebangsaan and then you go to the housing policy housing policy what's the housing policy introduction Ha, where is it? Housing policy was launched. Is it housing policy have? Hmm, have not. So you should, you should find out housing policy. So kalau kamu bila kamu mencari housing policy, ha, housing policy Malaysia housing policy, janganlah kamu mencari sampai kamu tak jumpa. Sebab kadang-kadang benda tu dia ada dalam internet. Cuma kamu kena faham, okay? Okay. Housing policy sekarang ni adalah National Affordable Housing 
National Affordable Housing uh, So Housing policy ni kita ni kena faham bahawa mereka sekarang ni menggunakan National Affordable Housing Policy Sebab ramai rakyat Malaysia yang tak mampu dapat rumah Dia ramai rakyat Malaysia tak mampu mendapat rumah Maka dia akan menyebabkan rumah Menyebabkan rumah tak ada Rakyat nak Bila rumah ada, rakyat tak boleh beli ha, Itu masalah So dalam ni kamu kena faham Dalam ni Okay Dalam ni Initiative undertaken Initiative undertaken Yang mana kita melihat Impak dia ialah Contohnya Prima Skim perumahan rakyat Satu Malaysia Masih wujud lagi Dia tak batal lagi Rumah tu pun dah siap Ada setengah rumah pun dah siap PPR tu semua siap Okay And then dia, dia ada Skim rumah pertama Cool Rumah mesra rakyat And then dia Skim perumahan mampu Milik swasta Perumahan penjawat awam Housing loan scheme And then Let's say that project perumahan rakyat PPR And then district housing program And then you can say that Rumah selangoku Rumah indaman rakyat That's all is the Impact From the housing policy So housing policy ni memang lah Impact dia ada banyak Okay And then kita kena melihat introduction You kena cerita tentang population kita semakin bertambah Bila population semakin bertambah Rakyat semakin meningkat Populasi rakyat semakin meningkat Penduduk semakin bertambah lah And then pendapatan pun tidak bertambah Rumah sekarang ni 400 ribu, 500 ribu Tapi pendapatan tidak bertambah Sebab tu dia, dia wujudkan national affordable Uh, so, pernah cerita lah Introductionnya sikit oh, Introduction ekonomi dia Introduction dari segi dia punya ni lah uh, Penduduk semua Dari segi kawasan yang padat, tak padat oh, Kelantan okay, Contohnya macam di Kelantan semua rumah banglo Kalau pergi Selangor semua rumah flat Mana ada rumah banglo, rumah banglo untuk orang kaya uh, Tapi Kelantan kata orang miskin Walaupun ada banglo pun miskin juga uh, Jadi kamu relax lah Ya Allah. Okey. Okay. And then you, you should also you should also tell me the need for the policy. Apakah isu challenge of a policy? Apakah objective dia? Apakah trust dia? So kena cerita. Kena cerita tentang background dia. Ah tadi background tadi apa dia? Ah need for the policy, ya, yeah. objective, trust and go for the policy. Ha. So itulah yang saya nak ceritakan semua kepada kamu Bila kamu nak buat sesuatu Kamu kena mencari Cari bahan dia Cari bahan kamu tulis Bila kamu dah tulis Kamu baru kamu faham Bila kamu faham Baru kamu boleh buat Tukar dia ke dalam bentuk Presentation video Dalam bentuk presentation video Sama ada kamu nak guna YouTube Macam saya ni Ataupun kamu nak guna Power Toon PowerPoint Untuk tulis Tulis Tulis, tulis. Ataupun kamu nak ambil video yang ada gambar-gambar tu Kamu cerita hak di background tu kamu cakap Contohnya kamu tengok oh Kamu tangkap satu video dekat rumah uh, PPR And then uh, kamu boleh bercakap Kata okay, PPR ni macam ni macam ni Ataupun kamu nak pergi ke tempat yang real punya berlaku Kamu tangkap orang oh, miskin ramai Rumah tak ada ha. Boleh juga dalam video tu kan Hang. Jadi itulah okay. So saya cuma beritahu kamu PAD 104 tutorial Saya cuma menceritakan tentang lebih lanjut Ada extend, extend extract Extend extract ni adalah kita punya Hasil ringkasan daripada apa yang kita Buat tadi So bila kamu dah ada semua dia punya Kamu punya maklumat Information already you have You have The facts also have So you can do the Summary When you do summary You can extend the abstract So inilah ceritanya Kenapa saya Saya Highlight this In your part AD 104 tutorials Clear or not So You should go And find out How many policy How many things That you should have And then you just Find the The journals Related to your policy That you are interested And then You just Doing your work And then you give me the video And then you just Summary from the, the policy Okay Get me or not Okay If you have any problems You just uh, WhatsApp me Or you just uh, WhatsApp me And then Tell me Is it have a problems Because uh, the, These things You should submit For me Okay So summit ini Kamu kena faham Summit ni Sama ada sebelum raya 
ataupun selepas akhir nanti saya akan cerita dalam WhatsApp sebab kita sekarang ni ada 40 minit untuk tutorial ok ok kalau tak ada soalan so Assalamualaikum and goodbye